ഹലോ മൈ ഡിയ കെഡി ഗേൾസ് എന്തുട്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നൊരു ഹീസി ആൻഡ് ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാമെന്ന് അതായത് നമ്മുടെ കിവി ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെസേർട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കിവി ഫ്രൂട്ട് സ്മൂതി ആയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പ്രായത്തിലും ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കിവി ഫ്രൂട്ടിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും അതായത് ഓറഞ്ചിനേക്കാളും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് കിവി ഫ്രൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ് ഡൈജഷനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മാർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്തായാലും റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് മൂന്ന് പീൽ ചെയ്ത് വെച്ച കിവി ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ റേസൻസ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇലായിച്ചിയുടെ പൗഡർ ഒരു കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ക്വാട്ടർ കപ്പ് ഷുഗർ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നട്ട്സ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗീ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും മുമ്പ് ഈ മൂന്ന് പീൽ ചെയ്ത് വെച്ച കിവി ഫ്രൂട്ടില്ലേ അതൊന്ന് സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തോട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ കിവി ഫ്രൂട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തേ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണ് എടുത്തേക്കണേ അതിലോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇല്ലേ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത്തിരി ബ്രൗൺ ആവരുത് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഏഴെട്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ റോസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ മറന്നു ഞാനിവിടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ കോക്കനട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കോക്കനട്ടൊക്കെ മുഴുവനോടെ ആയിരിക്കും കിട്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പക്ഷേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അതെ ഫ്രോസൺ കോക്കനട്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പണി എളുപ്പമായി അപ്പോൾ അതെ ഞാനിവിടെ ഈ ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ടൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അധികം റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല റോസ്റ്റ് ആക്കി ബ്രൗൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പും അതെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വാട്ട കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇല്ല അത് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി എടുത്തിട്ടില്ല അതും കൂടി ചേർക്കാട്ടാം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പഞ്ചസാര നന്നായി അലിഞ്ഞ് ഈ ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബൈൻഡായി നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അലിഞ്ഞ് തേങ്ങയുടെ ഒപ്പം എല്ലാം ചേർന്ന് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്ററായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ അതെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കിവി ഫ്രൂട്ടില്ലേ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ തേങ്ങയുടെ ഒപ്പം എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി വരണം ഇത് മിക്സായതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലായിച്ചി പൗഡറില്ലേ അതും കൂടി ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇലായിച്ചി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മണം ഈ ഡെസേർട്ടിൽ നിന്ന് വരും ഇതിൽ ഞാൻ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫുഡ് കളറിംഗ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കളറാണ് ഈ കളറ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മങ്ങും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ
യോജിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് സമയം നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് ഇളക്കാണ്ട് വെച്ചാൽ മതി അത് തന്നെ ഇനി തിളച്ച് തിളച്ച് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വരും ഇനി പകുതിയോളം വെള്ളം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് പന്ത്രണ്ട് റേസൻസ് ഇല്ലേ അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റേസൻസ് ഒന്ന് നെയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തിട്ടായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെയ്യിലൊന്നും ഇട്ട് വറക്കാണ്ടിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പുറത്തിനി ഇത് വറുത്തിട്ടുള്ള നെയ്യും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര നെയ്യിൻ്റെ കുത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ ദൈപ്പം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ ഇപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ല പേസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അടിയും പിടിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് എന്ത് വരുമ്പോൾ മങ്ങുന്ന കളറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപമാവും ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോക്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബട്ടർ കൊണ്ടൊന്ന് ഗ്രീസിയാണ് ഇതിലോട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു പാത്രം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ വയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ രണ്ട് സൈസിനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെയർ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ബട്ടർ കൊണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ വയ്ക്കുക അതാകുമ്പോൾ ബോക്സ് മൊത്തം കവറായിട്ട് കിട്ടും ഈ വേവിച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റില്ലേ അതായത് കിവി ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാട്ടോ ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടണം ഈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നട്ട്സ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഈ ഡെസേർട്ടിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടും നട്ട്സ് അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ നട്ട്സ് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താഴോട്ടൊന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാഷ്യൂനെറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിസ്തയാലും ഇടാം അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റായി വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കണം എന്നാലേ അതൊന്ന് ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് തിക്കായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊന്ന് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ അതെ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ത്രീ ഹവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ അതെ ത്രീ ഹവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇത് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ സെറ്റായി വന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ ഒരു പിസ കട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ടായാലും ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ടാങ്കി ആൻഡ് സ്വീറ്റ് കിവി ഫ്രൂട്ട് ഡെസേർട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായി ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു നല്ലൊരു കിടുക്കാച്ചി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തി